O melro preto, Turdus merula, nome científico, também conhecido como merula ou apenas melro comum, é uma ave passeriforme da família Turdidae. Ocorre naturalmente na Europa, Norte da África, Oriente Médio e Ásia. Foi introduzido na Austrália e Nova Zelândia na segunda metade do século XIX. É uma espécie sexualmente dimórfica. Os machos adultos são, conforme seu nome, totalmente pretos, com o bico amarelo dourado brilhante. E durante a primavera e o verão, um anel amarelo ao redor dos olhos. No final do verão, o bico começa a ficar mais escuro. As fêmeas são marrons, com manchas mais escuras no peito. Os juvenis se parecem com as fêmeas, mas têm manchas pálidas em suas partes superiores. Essas aves vivem em habitats muito variados, incluindo regiões montanhosas e grandes centros urbanos, onde habitam florestas abertas e bordas de florestas, bosques, áreas cultivadas, jardins e parques. Se a cobertura for densa o suficiente para se esconder. E eles adoram tomar um banho. <risos> As populações do norte e do leste migram para o inverno no Egito, oeste e sudeste da Ásia. Dependendo da latitude, os melros podem ser residentes, parcialmente migratórios ou totalmente migratórios. Os melros são diurnos e comem principalmente no chão, virando a serrapilheira para encontrar os invertebrados escondidos embaixo. São onívoros. Eles comem principalmente frutas cultivadas como maçãs, peras, morangos, cerejas e uvas. Eles também comem bagas e frutas silvestres, insetos, aranhas, minhocas e algumas sementes quando caçam no chão. Enquanto a comida de inverno estiver disponível, os melros permanecerão em seu território durante o ano, embora ocupem áreas diferentes. É uma ave de aparência simples, mas de um canto muito bonito. Canta principalmente ao amanhecer, após uma chuva ou de tardezinha. Os melros pretos se reproduzem na Europa, norte da África, Índia e sul da China. Os melros são monogâmicos e os pares geralmente ficam juntos por toda a vida. As exibições de namoro começam muito em breve, geralmente em fevereiro. Os machos cantam ao amanhecer. Um indivíduo vai abanar a sua cauda e levantá-la verticalmente. A fêmea fofa as penas do pescoço e da garupa em resposta à exibição do macho. Se reproduzem na primavera e são capazes de produzir três ninhadas. As fêmeas constroem um ninho robusto dentro da vegetação, baixo, mas bem escondido, localizado na bifurcação dos galhos das árvores. Normalmente de três a quatro ovos são colocados, esverdeados e manchados de marrom. A fêmea incuba os ovos, às vezes incubados pelo macho por breves períodos. E os filhotes eclodem em 12 a 14 dias e saem do ninho com 13 a 14 dias de idade. Onde cada par não tem muito espaço, as fêmeas também podem lutar em defesa de um bom local de nidificação. Se quatro filhotes eclodem, cada pai melro cuida de dois deles dentro de seu território, em duas áreas diferentes. 
os melros são comuns e não são considerados ameaçados. Houve decréscimos locais, no entanto, especialmente em terras agrícolas, possivelmente devido a políticas agrícolas que incentivam os agricultores a remover a vegetação onde são feitos os ninhos dos pássaros, aumentar o uso de pesticidas e drenar pastagens úmidas, o que pode ter reduzido a quantidade de comida. No geral, os melros são classificados como de menor preocupação e seus números hoje permanecem estáveis. Enfim, mais uma ave apresentada no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!